ఎవ్రీవాన్ హలో హాయ్ ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లైఫ్ ఈజ్ బూన్ దిస్ ఈజ్ సౌజన్య అందరూ ఎలా ఉన్నారండి సో ఇవాళ వచ్చేసేసి ఇది ట్యూస్డే రోజు లాక్ అనమాట సో మార్నింగ్ లేవగానే మా హస్బెండ్ కూడా మార్నింగ్ కొంచెం వర్క్ ఉందని తొందరగా వెళ్ళి మళ్ళీ టిఫిన్ టైంకి వస్తా అన్నారు కొంచెం షాపింగ్ పని ఉంది బయటికి వెళ్ళే పని ఉంది సో ఇంక నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే కానీ వాళ్ళు స్పెషల్ ఏమీ లేదు టిఫిన్కి సో అందుకే కొంచెం మార్నింగ్ లేవగానే భవిష్యత్తుకి జావా కాదాము అనేసేసి జావా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను రాగి జావా ఇది మ్యాక్సిమం వీక్లీ వన్స్ అన్న టెన్ డేస్ వన్స్ అన్న ఇది ప్రిపేర్ చేస్తాను మ్యాక్సిమం వీక్లీ వన్స్ ఉంటుంది అనమాట ఇది అండ్ ఓట్స్ది ఓట్స్ పోరేజ్ టైప్లో ఒకటి ప్రిపేర్ చేస్తాను అదే అండి ఈ రాగి జావ వీక్లీ వన్స్ కంపల్సరీగా ఇస్తాను కొంచెం పిల్లలకి హెల్త్కి చాలా మంచిది రాగి అనేది అది అందరికీ తెలిసిందే బట్ చేసే వే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట కొందరు కుకలా చేస్తారు నేనైతే దీన్ని పెరుగుతో మిక్స్ చేసి చేస్తాను అదే విధంగా చేస్తానందుకు నేను ఆల్రెడీ ఒకసారి మీకు షేర్ చేసి చెప్తాను జస్ట్ ఇప్పుడు నార్మల్గా చెప్తున్నాను అనమాట అండ్ ఎక్కువగా వంట పని అది కూడా ఎక్కువగా లేదనమాట సో నా లెఫ్ట్ ఓవర్ రైస్ కర్రీ ఒకటి ఉంది ఇంకా అదే తినేసేయాలి ఎందుకంటే కొంచెం ఫ్రిడ్జ్ కొనుక్కుందాము అనుకుంటున్నాం మేము కొత్త ఇంటికి ఇక్కడ ఉన్నది నార్మల్గా సింగిల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ అనమాట అది కూడా అసలు ఎప్పటిదో అంటే అసలు మినిమం థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అయ్యి ఉంటుందంట మా హస్బెండ్ వాళ్ళు కొని సో ఇంకా అక్కడికి ఇంక ఇది వద్దు కొత్తది కావాలనేసి దానికోసం వెళ్దాము అనుకుంటున్నాము ఇంకా మార్నింగ్ లైట్గా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసి వెళ్ళిపోవడానికి అనమాట సో యాక్చువల్ ఎందుకంటే మేమే ఉన్నాం కాబట్టి నేను కొంచెం లంచ్ అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేవి కొంచెం తక్కువగా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను మా అత్తయ్య వాళ్ళు హైదరాబాద్లో మాటపడుచు ఉంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళారనమాట ఇప్పుడు మనకు అన్నీ స్టార్ట్ అయిపోయాయి కాబట్టి ఆయన ట్రైన్లో కూడా వెళ్ళడం కూడా కాదు అనేసి కార్ వస్తే కార్లో వెళ్ళారు సో ఇన్ని రోజులు ఇంట్లో ఇంకా లాక్డౌన్లో కాబట్టి అందరు పిల్లలు ఇంట్లోనే ఉండడం వల్ల వాళ్ళు గొడవ చేస్తుంటే అమ్మమ్మ కావాలని మా అత్తయ్య గారు వెళ్ళారనమాట సో ఇంకా మేమే కాబట్టి మా హస్బెండ్ కూడా ఏదైనా తినేస్తారు ఇంకా అత్తయ్య గారు వాళ్ళు తినలేరు కదా బ్రెడ్ శాండ్విచ్లు ఎగ్ ఆమ్లెట్లు అట్లాంటివి తింటే పెద్దవాళ్ళకి ఇదిగా ఉంటుంది కదా సో మేమే కాబట్టి మేము ఏదైనా తినేస్తాం అనమాట నేను మా హస్బెండ్ ఇంకా మేమే కాబట్టి ఏదైనా మా హస్బెండ్ కూడా ఏది పెట్టినా తినేసేస్తారు టిఫిన్ అండ్ కొంచెం మార్నింగ్ లెగోగానే ఇంకా భవిష్యత్తు తాగిం చేసి ఆఫ్టర్ దట్ బ్రెడ్ శాండ్విచ్ తీసుకొని తినేసేసి బయటకు వెళ్దామనేసి ఇది ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను నేను రాగి జావ అనేది చూసారు కదా నేను బౌల్లో వాటర్ పెట్టేశాను వాటర్ కొంచెం వామ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక చిన్న స్మాల్ బౌల్లో ఒక టూ 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 త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ రాగి పౌడర్ తీసుకొని దాన్ని వాటర్లో మిక్స్ చేసుకొని ఆ బౌల్లో ఉన్న వాటర్లో వేసేసాను అది కొంచెం థిక్నెస్ వచ్చేసిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి అండ్ కింద స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ఇంకా థిక్నెస్ వచ్చేస్తుంది సో దాన్ని బట్టి మనం కన్సిస్టెన్సీ అనేది చూసుకోవాలి నేనైతే దీన్ని కర్డ్తో ప్రిపేర్ చేస్తాను బహుశా ఈ విధంగానే తింటుంది చాలామంది దాన్ని మిల్ దాంట్లో మిల్క్ వేసేసి జాజరి ఐ మీన్ బెల్లము మిల్క్ కూడా కలిపి వేస్తారంటే షుగర్ హెల్త్ పిల్లలకి అంత తొందరగా పిల్లలకి షుగర్ ఇష్టం ఉండదు కాబట్టి బెల్లము మిల్క్తో కూడా ప్రిపేర్ చేస్తారు బట్ అది భవిష్యత్తు తినదు అండ్ నేను మా హస్బెండ్ కూడా తినం అనమాట సో ఇదైతే భవిష్యత్తు కూడా ఇష్టంగా తింటుంది అందుకనేసి నేను ఇది ప్రిపేర్ చేస్తాను రాగి మొత్తం పోరాటం అంతా దగ్గర ఫుల్ కప్ కర్డ్ తీసుకొని దాంట్లో తగినంత సాల్ట్ వేసేసేసుకుంటాను సాల్ట్ వేసేసుకున్న తర్వాత అది ఇంట్లో వేసేస్తాను అది ఇంకా కొంచెం చిక్కగా అయిపోతుంది బట్ టేస్ట్ మాత్రం అమేజింగ్ ఉంటుంది అండ్ సమ్మర్లో ఇది మనకి పెరుగు రాగి జావ చాలా చాలా బాగుండి పిల్లలకి కూడా కంపల్సరీగా ట్రై పెట్టండి తెలియని వాళ్ళు అయితే పెట్టండి పెట్టి చూడండి ఒకసారి వాళ్ళు ఇష్టంగా తింటారు ఇట్లా ఇష్టపడే వాళ్ళకి ఇష్టం పెట్టండి లేదు అంటే కనుక జస్ట్ నార్మల్గా మనం మిల్క్తో అన్న పెట్టచ్చు అనమాట నేనైతే భవిష్యత్తు ఈ విధంగానే సర్వ్ చేసేస్తాను అండ్ చిన్నప్పుడు అయితే ఇంకా సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత నుంచి మనం ఎప్పుడైతే రైస్ స్టార్ట్ చేస్తామో అప్పుడు కూడా నేను తనకి ఉగ్గులో కూడా రాగి పౌడర్ యాడ్ చేస్తాను సో ప్రెసెంట్ భవిష్యత్కి ఎర్లీ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇదే అనమాట సో భవిష్య ఏం చేస్తుందో చూద్దామా ఏం చేస్తుంది భవిష్య కాల్ మీద కాలు వేసుకొని రైమ్స్ చూస్తుంది పొద్దు పొద్దున్న రైమ్స్ ఎవరికి ఫోన్ చేయాలి వీడియో తీస్తున్నా వీడియో తీస్తున్నాను అంతే బాబుకి పండుకి ఏ పండుకి మమ్మమ్మ తోతకి నా బాబుకి ఫోన్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఫోన్ చేద్దాం ఓకే తినేసి తినవా ఇది తింటావా చూస్తావా రాగి జావ నీ ముందే కదమ్మా కలిపాను నీ ముందే కదా చిప్స్ నంచుకొని తింటారు అసలు ఎవరైనా దీంట్లో ఆల్వేస్ మంచింగ్
డాడీ వన్ అవర్ ఆగి వస్తా అన్నారు దాసువా గ్లాసా భవిష్య కోపం వచ్చేస్తుందమ్మో దాచిపెట్టిన ఇది చిప్స్ తిని బతికి ఇస్తానమ్మా ముందు సో వీడియో అయితే కంటిన్యూ అయిపోతుంది లెస్ట్ ఏ కనెక్ట్ విత్ సో భవిష్యత్ ఆగేస్తుంది అనమాట సో ఈ మధ్య అప్పుడప్పుడు భవిష్యత్ లంచ్ పెట్టినా ఏం పెట్టినా కూడా నేనే తింటాను మమ్మీ నేనే ఏమన్నా మనకి ఇచ్చిన కానీ లిక్విడ్ రూపంలో నేనే అంటుంది బట్ అప్పుడప్పుడు పిల్లలకి మనం టూ టూ అండ్ హాఫ్ వచ్చేసిన దగ్గర నుంచి వాళ్ళంతటా వాళ్ళకి తినడానికి వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అప్పుడప్పుడు కొంచెం ఇంకా టూ ఇయర్స్ అప్పుడైతే కొంచెం అంతా మెస్సీగా చేస్తారు మెస్సీగా చేసినా మనం ఇస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి అలవాటు అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో భవిష్యత్ భవిష్యత్ రిక్వెస్ట్ చేసేస్తుంది ఓకేనా ఓకే బాయ్ సి Stay connected with me. Bye, Shia. Okay, let's go. 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 Breakfast is the only bread and jam. Let's go. 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 బటర్తో ఫ్రై చేసుకుంటే ఫ్రెష్ అనేది బాగుంటుంది అనమాట సో ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇదే మాది ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం విషయం ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు చెప్పు ఓ కట్టేస్తున్నా ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం చెప్పు మాస్ కట్టుకోకపోతే ఏమవుతుంది చెప్పు పులుసు వచ్చి కొడతారా ఎవరిని బాగా కొట్టేస్తారా ఎందుకు కొడతారు మాస్క్ ఎందుకు కట్టుకోమన్నారు పోలీసు బయట ఏముంది అచ్చా మళ్ళీ ఈ డోర్ ఒకటి ఇదేమో ఎంత బాగుంది సో 
హలో గాయ్ సో మధ్యాహ్నం బయటికి వెళ్ళాము మీరు ఇంతకుముందు వీడియో క్లిప్ చూసుంటే కనుక బయటికి వెళ్ళాము అనమాట బయట నుంచి వచ్చేటప్పుడు బైక్ మీదే భవిష్య నిద్రపోయింది భవిష్య ఎప్పుడు అంతే ఎప్పుడు బయటికి వెళ్ళినా అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ తప్ప అంటే తను మార్నింగ్ నిద్ర లేసిన తప్ప కాబట్టి మేము వచ్చేటప్పటికి వన్ కల్లా వచ్చేసాము అంతే ఒక వన్ అవర్ కన్నా మాకు ఎక్కువ టైం పట్టలేదు బట్ ఎప్పుడు అంతే ఇంకా నయం వెళ్ళేటప్పుడు నిద్రపోలేదు ఐ మీన్ వెళ్ళేటప్పుడు కాకుండా రిటర్న్లో నిద్రపోయింది ఎప్పుడు అంతే ఎప్పుడు బైక్ మీద వెళ్ళినా సరే వెంటనే నిద్రపోతుంది సో మీరు ఏమన్నా పిల్లలు అలా చేస్తుంటే కనుక నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసి చెప్పండి అని ఇంటికి వచ్చేసిన తర్వాత నేను మేము కూడా బాగా మంచి హాయిగా నిద్రపోయాను నేను కూడా బయట నుంచి చాలా అంటే చాలా రోజుల తర్వాత బయటకు వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఏంటో తెలియదు ఒక రకమైన ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట ఇంటికి రాగా నిద్ర పట్టేసింది పడుకున్నాము లేసాక ఇంకా కొంచెం తినేసేసాము నిన్నటి కర్రీ ఉంటు నేనేం వంట కూడా ఏం ప్రిపేర్ చేయకుండానే వెళ్ళాను వచ్చాక రైస్ వండుకొని తినేసాము భవిష్యత్కి కర్డ్ రైస్ మాత్రం పెట్టాను ఇప్పుడు మళ్ళీ తను అడిగింది రైస్ ఒక టూ త్రీ డేస్ నుంచి నేను రైస్ కలిపి పెట్టినా కూడా నేనే తింటా నేనే తింటా అని అంటుంది అనమాట సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే నేను తనకు తినిపించేసిన తర్వాత తనకు మళ్ళీ ప్లేట్లో కొంచెం అక్కడ వేసి పెట్టేసేస్తే లేకపోతే కొంచెం మిస్సీ చేస్తుంది అంతా బట్ తనకి కూడా తినడం వస్తుంది కదా అనేసి వదిలేస్తున్నాను అదే ఫస్ట్ తను తిన్న తర్వాత మనం పెట్టాము అంటే ఇంక నేను తిన్నాను కదా అని తినదు అందుకని ఫస్ట్ నేను పెట్టిన తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం రైస్ వేస్తే బట్ మిస్సీ మాత్రం బాగా చేస్తుంది వాళ్ళకి చేత కాదు కాబట్టి బట్ ఇంకా మనకు అలవాటు అవుతుంది నేను కూడా ఇంకా ఇంకొక టూ త్రీ మంత్స్లో ఎట్లయినా స్కూల్స్ అనేవి ఓపెన్ అయిపోతాయి మేబీ సెప్టెంబర్ కల్లా ఎందుకంటే కరోనా కూడా వ్యాక్సిన్ అయితే వచ్చింది అంటున్నారు కంపల్సరీగా స్కూల్స్ ఓపెన్ అవుతాయి కాబట్టి స్కూల్కి వెళ్ళాక వాళ్ళకి కొంచెం అలవాటు ఉండాలి అనేసి నేను తనకు అలా వదిలేస్తున్నాను నా ఎక్కువ సం పూ పూరి చేద్దాం పూరి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మా హస్బెండ్ పూరి చేయమన్నారు పిండి కలిపి పెట్టాను అండ్ ఆలు బాయిల్ చేసి ఆల్రెడీ ఉండింది నేను చెప్పాను మీకు ఆలు అప్పుడప్పుడు బాయిల్ చేసి పెట్టుకుంటాను అని సో ఇంకా ఆలు కర్రీ చేసేసి పూరి చేసి తినేసేస్తే ఫినిష్ అయిపోతుంది అనమాట అది ఇవాళ డిన్నర్ ఇప్పటి వరకు అయితే ఎలా అయింది బట్ బాగా హాయిగా నిద్రపోయాము నైట్ పడుకోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది ఎక్కువసేపు పడుకుని ఆఫ్టర్నూన్ పడుకుంటే నైట్ అస్సలు నిద్ర రావడానికి చాలా టైం పడుతుంది బట్ నేను నార్మల్గా అసలు ఆఫ్టర్నూన్ పడుకోను బట్ బయట నుంచి రావడం వల్ల అనుకుంటాను చాలా కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది హెడ్ కూడా కొంచెం చాలా రోజుల తర్వాత బయటకు వెళ్తున్నాం కాబట్టి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను బయటకు వెళ్తే బట్ ఇంకా కొన్ని కొన్ని షాపింగ్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ చాలా వరకు నేను ఆన్లైన్లో షాపింగ్ చేశాను అసలు నేను ఫస్ట్ టైం అనమాట అంత అమౌంట్ పెట్టి ఆన్లైన్లో షాపింగ్ చేయడము చాలా చేశాను ఒక టూ త్రీ వచ్చాయి నేను మీకు చూపిస్తాను ఆల్రెడీ ఇవి వచ్చేసి నేననే వచ్చాయి నేను కొద్దిసేపు బయట పెట్టేసేసేసి బట్ శానిటైజర్ మాత్రం బాగా చేశారు ఓపెన్ చేస్తుంటే కూడా స్మెల్ బాగా ఇట్లా రమ్మని గులాయించింది అనమాట చాలా చాలా బుక్ చేశాను మొత్తం ఒక సెవెంటీన్ ఐటమ్స్ మొత్తం సెవెంటీన్ ఐటమ్స్ బుక్ చేశాను నేను ఎందుకంటే ఇప్పుడు షాప్స్ ఏమి ఉండట్లేవు యాక్చువల్లీ అప్పుడు నేను ఐకియాకి వెళ్ళినప్పుడు మా హౌస్ వార్మింగ్ ఫంక్షన్ అయిపోయాక ఐకియాకి వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం షాపింగ్ చేశాను మళ్ళీ అట్లా ఐకియాకి వెళ్ళే చేయాలనుకున్నాం ఏప్రిల్లో మేలో అట్లా సమ్మర్కి వెళ్ళి మళ్ళీ చేసి రిటర్న్ అలాగే అప్పుడు కార్ వేసుకొని వెళ్ళలేదు ఈసారి కార్లో వెళ్ళి అలాగే రిటర్న్ తేవాలనుకున్నాను బట్ ఇప్పుడున్న పొజిషన్స్లో హైదరాబాద్కి వెళ్ళే సిచ్యువేషన్ అయితే లేదు మాది మా హస్బెండ్ ఇక ఈ ఇయర్ అంతా నో హైదరాబాద్ అంటున్నారు అందుకని నేను ఆన్లైన్లోనే బుక్ చేస్తాను ఒకటి ఇది యాక్చువల్లీ ఇది నేనైతే యూజ్ చేయలేదు ఆనియన్ కట్టర్ బట్ మా అన్నయ్య వాళ్ళ వైఫ్ యూజ్ చేస్తుంది నేను చాలా మంది రివ్యూ కూడా ఇచ్చారు ఇది బాగుంది అనేసి అందుకనేసి నేను దీన్ని ఆర్డర్ చేసుకున్నాను ఎప్పటి నుంచో ఆర్డర్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను బట్ ఇక్కడ వద్దు ఇంకొకటేసారి కొత్త ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత యూజ్ చేయాలి అనేసి ఇది చేస్తే ఇవి మాత్రం నిన్నే వచ్చేసాయి ఇది ఆనియన్ కట్టర్ ఒకటి ఇది నాకు టూ సెవెంటీ పడింది ఇవి ఓపెన్ చేయలేము కాబట్టి టూ వాల్ స్టిక్కర్స్ వాల్ స్టిక్కర్స్ కొన్ని ఆర్డర్ చేశాను నేను టూ త్రీ యాక్చువల్లీ మేము పెయింట్లు కూడా సపరేట్గా వేయించుకుంటున్నాము మొన్న మీకు చూపించిన వీడియోలో ఆ పెయింట్స్ ఏమి లేవు ఆఫ్టర్ దాట్ మేము మళ్ళీ సపరేట్గా వెళ్ళి పెయింట్స్ అవి మాట్లాడుకొని కలర్స్ అవన్నీ డిఫ కొన్ని కొన్ని డిజైన్స్ కొన్ని కొన్ని హాల్కి డైనింగ్ హాల్కి మా బెడ్రూమ్కి డిజైన్స్ పెట్టాను ఇది కొంచెం వేరే దగ్గర వాల్ స్టిక్కర్ పెడదాము అనేసేసి అండ్ బయట కూడా ఒక వాల్ స్టిక్కర్ పెట్టాలని ఒక త్రీ చేశాను అందులో టూ వచ్చా ఇంకొకటి రాలేదు అంతే అవన్నీ వచ్చేసిన తర్వాత ఇంక నేను ఇక్కడ ఓపెన్ చేయడం ఎందుకు కానీ నేను ఇవైతే ఓపెన్ చేయలేదు జస్ట్ ఆ ఐటమ్స్ కూడా నేను ఏవి ఓపెన్ చేయను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను మీకు హోమ్ టూర్
ఈవినింగ్ సెవెన్ సెవెన్ థర్టీ అలా అయిన తర్వాత ఫుల్ వర్షం పడిందండి అసలు చాలా అంటే చాలా అసలు ముందు వర్షంకి ముందు గాలి అసలు ఎలా వచ్చిందంటే అబ్బా అసలు ఆ టైంలో కనుక చూసి అయింది కాబట్టి సరిపోయింది లేకపోతే చికెన్ ఉంటే చికెన్ పకోడీ వేసుకుంటే అవసరం ఉంటుంది కదా సో నేనైతే చాలా ఎంజాయ్ చేశాను అనమాట రైన్ని భవిష్యత్తు కూడా ఆడుకుంటూ ఉంది రైన్ కమ్మింగ్ రైన్ కమ్మింగ్ రైన్ కమ్మింగ్ అని చెప్పేసి ఫుల్ వర్షం పడింది నైట్ సో నేను ఇంకా ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్కి పెద్దగా ఏం ప్రిపేర్ చేసుకోలేదు కాబట్టి నైట్ నేను మా హస్బెండ్ పూరి అడిగారు సో పిండి కలిపేసి పెట్టేశాను అని చెప్పేశాను కదా ఆల్రెడీ నేను కర్రీ ఆయిల్లో తాలింపు దినుసులు వేసుకున్నాను జీలకర్ర అండ్ ఇంగువ కరివేపాకు వేసేసిన తర్వాత ఆనియన్స్ వేసేసాను ఆనియన్స్ కొంచెం సేపు వేసాను అనమాట ఆలు బాయిల్డ్ ఆలు ఉంది సో అందుకే ఇంకా ఆలు టమాటా కర్రీ చేసేద్దాం అని చెప్పేసి చేస్తున్నాను నా దగ్గర ఆల్రెడీ నేను బాయిల్డ్ ఆలు ఉంది కాబట్టి నేను విడిగా ప్యాన్లో పెట్టేశాను కావాలి అనుకుంటే దీన్ని డైరెక్ట్గా ఒకటిసారి ప్రెషర్ కుక్కర్లో కూడా వండేసేయచ్చు అనమాట సో ఆనియన్స్ కొంచెం ఒక వన్ మినిట్ ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత టమాటా టమాటాస్ వేసేసాను టమాటాస్ వేసిన తర్వాత టమాటా సాఫ్ట్ అవ్వడానికి పసుపు అండ్ ఉప్పు వేసేసేసి టమాటా సాఫ్ట్ అయ్యే వరకు మనం మగ పెట్టేసేసుకుంట లిడ్ పెట్టేసేసేసుకున్నాను కుక్కర్లో అయితే అసలు మినిమం ఇది టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కూడా పట్టదు అనమాట ఈ కర్రీ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అనుకోండి నా దగ్గర ఆల్రెడీ బాయిల్ ఆలు ఉంది కాబట్టి నేను నార్మల్గా ప్యాన్లో కుక్ చేసేసాను అనమాట సో అది కర్రీ కొంచెం ఫ్రై కుక్ అయ్యేంత వరకు ఆల్రెడీ నేను పిండి కలిపి పెట్టేశాను కాబట్టి దాన్ని ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి మొత్తం కలిపేసేసుకొని పూరి సైజులో ఉండలు చేసి పక్కన పెట్టేసుకుంటే ఈ లోపు కొంచెం టైం సేవ్ అవుతుంది కదా అనేసి ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అనమాట కొంచెం చిన్న చిన్న సైజులో చేసి పక్కన పెట్టేసుకుంటే ఆ తర్వాత ఆయిల్ పెట్టేసేసుకొని పూరి ఫ్రై చేసేసేసుకోవచ్చు భవిష్యత్తు కూడా పెట్టాలి కాబట్టి కొంచెం నేను తొందరగా చేస్తున్నాను అండ్ వర్షం పడుతుంది కాబట్టి చూసారు కదా టమాటాస్ కూడా కొంచెం సాఫ్ట్ అయ్యేంత వరకు కొంచెం ఇలా లైట్గా స్మాష్ చేసుకున్నాను అనమాట బట్ నాకు ఆ తర్వాత ఐడియా వచ్చింది అరే ఒక్కసారి అది ఓపెన్ చేసేసి ఆ కటర్ యూజ్ చేసి ఉంటే బాగుండేది కదా అని మ్యాక్సిమం నేను ట్రై చేస్తాను ఇంకా మ్యాక్సిమం ఇంకా టెన్ డేస్ కదా ఎందుకు లే యూజ్ చేయడం అనిపిస్తుంది కొంతమందికి ఉంటుంది కదా ఒకటేసారి కొత్త ఇంటికి వెళ్ళాక అన్ని కొత్తగా వాడాలి అనేసి అందుకని దాన్ని యూజ్ చేయలేదు ఇంకా మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాను ఈ టెన్ డేస్లో యూజ్ చేస్తే చేస్తాను లే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత యూజ్ చేస్తాను అనమాట టమాటాస్ కొంచెం సాఫ్ట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఆలుని కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఆలు వేసేసిన తర్వాత పౌడర్ మసాలా వేసేసాను అది కారం కారం వేసాను ఇంకా దీనికి కూడా సరిపడా సాల్ట్ వేసేసుకొని కొంచెం గరం మసాలా వేసేసేసుకున్నాను అలాగే కొంచెం ధనియాల పొడి ఇవన్నీ వేసేసుకొని మిక్స్ చేసేసేసుకొని ఇది కొంచెం లిక్విడ్గా ఉండాలి కాబట్టి నేను వాటర్ పోసేసుకొని మనకి ఎంతవరకు అయితే కావాలి గ్రేవీ అనేది మీ క్వాంటిటీని బట్టి మీకు గ్రేవీ కావాలా దగ్గరికి కొంచెం ఫ్రై టైప్లో కావాలా దాన్ని బట్టేసి వాటర్ పోసేసేసుకొని తర్వాత కొంచెం బాయిల్ అయిపోయిన తర్వాత ఆలుని మనం అలా స్మాష్ చేసుకుంటూ ఉంటే బాగుంటుంది అనమాట సో నా కర్రీ అయితే ప్రిపేర్ అయిపోయింది వితిన్ సెవెన్ మినిట్స్ సో కర్రీ ఫినిష్ అయిపోయింది ఇంకా కర్రీని ఒక బౌల్లో తీసేసుకొని సర్వింగ్కి పక్కన పెట్టేసేసేసుకుంటున్నాను విత్తిన్ ఇది టెన్ మినిట్స్ బిలోనే అయిపోతుంది ప్రెషర్ కుక్కర్లో కూడా తొందరగానే అయిపోతుంది బట్ టేస్ట్ మాత్రం ఎమ్మీ ఉంటుంది పూరికి అయితే బెస్ట్ కాంబినేషన్ అని చెప్పచ్చు అండ్ ఇక్కడ ఇంకా నేను పూరి ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టేసేసుకొని ఆయిల్ వేసేసుకున్నాను ఆయిల్ హీట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు పూరి ప్రిపేర్ చేసేసేయచ్చు కదా అని పూరిని నేను ఎప్పుడు పిండితో కాకుండా ఈ విధంగా ఆయిల్ వేసుకొని ప్రిపేర్ చేస్తాను అండ్ నేను ఒక ఇంగ్రీడియంట్ మర్చిపోయానని చెప్పాను కదా పిండి కలిపేటప్పుడు వాము వేయడం నేను మర్చిపోయాను అజ్వైన్ వాము ఉంటుంది కదా ఎప్పుడైనా సరే డీప్ ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్లలో వాము అదే అజ్వైన్ వేస్తే కనుక డైజెషన్కి చాలా హెల్ప్ అవుతుందండి అది వేయడం నేను మర్చిపోయాను అందుకనేసి ఇంకా ఈ విధంగా చేస్తున్నాను అనమాట కంపల్సరీగా భవిష్యత్తు కూడా పెట్టాలి అనేసి పైన కనిపించినా పర్వాలేదు అని చెప్పేసి నేను ప్రిపేర్ చేస్తాను అండ్ ఐటెం పూరి తింటున్నప్పుడు కంపల్సరీగా ఇది చేసుకుంటే మనకి డైజెషన్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అనమాట సో మా హస్బెండ్కి అయితే మాత్రం ఆలు అండ్ టమాటా కర్రీ ఆ విధంగా ఇష్టమని అలా ప్రిపేర్ చేశాను నాకు మాత్రం హోటల్ స్టైల్ ఉంటుంది కదా శనగపిండి వేస్ట్ చేస్తారు నాకు అదంటే ఎక్కువగా ఇష్టం బట్ మా హస్బెండ్కి ఇలా ఇష్టం అని చెప్పేసి ఇలా ప్రిపేర్ చేశాను అండ్ పిండితో కాకుండా నూనెతో చేసుకుంటే పూరి అనేది కొంచెం తొందరగా అయిపోతుంది మనం ఫ్రై చేసేటప్పుడు మనం గోధుమ పిండితోనే ఫ్లోర్తోనే చేస్తే ఫ్రై చేసేటప్పుడు మనకి ఆటోమేటిక్ కింద ఆయిల్లో మనకి పిండి అనేది మిగిలిపోతుంది అందుకనేసి నేను దీన్ని ఆయిల్తోనే చేస్తాను అనమాట కొంచెం అలా డిప్ చేసేసి ఈ ఉండని పూరి ప్రిపేర్ చేసేస్తాను నేనైతే ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేస్తాను మీరైతే ఎలా ప్రిపేర
ఫ్లోర్తో చేసుకోకపోయినా వాము వేసిన పొంగు అన్నది ఏమి ఉండదు అనమాట చక్కగా పూరి అనేది బాగా పొంగితే మా హస్బెండ్కి ఇలా పూరి బాగా పొంగితే నేను ఎక్కువగా ఇష్టం నాకు కొంచెం క్రిస్పీ క్రిస్పీగా ఉంటే ఇష్టం సో పూరి అయితే రెడీ అయిపోయింది సో ఇదే ఇవాళ మా డిన్నర్ అండి పూరి తాలూ కర్రీ అండ్ సమ్ ఆనియన్స్ అనమాట సో ఇంకా మా హస్బెండ్కి ప్లేట్ ఇచ్చేసేసి భవిష్యత్ కూడా పెట్టేసేస్తాను ఎందుకంటే భవిష్యత్ ఈవినింగ్ రైస్ తినింది కాబట్టి భవిష్యత్ కూడా ఇప్పుడు పూరి పెట్టేసేసి ఒక వన్ గ్లాస్ పాలు ప్యాక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను పాలు అస్సలు తాగదు బట్ నేను ట్రై చేస్తాను అనమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంతాకే సిక్స్ ఓ క్లాక్కే రైస్ తినింది కాబట్టి మళ్ళీ రైస్ తింటే అంత తొందరగా వాళ్ళకి డైజెస్ట్ అవ్వదు తను ఇష్ట తినడానికి ఇష్టపడదు కూడా మేము ఏం తింటే అదే తింటుంది భవిష్యత్ కర్రీ కావచ్చు టిఫిన్ కావచ్చు ఏదైనా తింటుంది బట్ క్వాంటిటీ కొంచెం లెస్ ఉంది అంతే సో ఇదే ఇవాళ వీడియో అండి చూ ట్రై చేస్తాను నేను భవిష్యత్తు వ్లాగ్ ఎంజాయ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో ఇప్పుడు మేము అయితే డిన్నర్ ఎంజాయ్ చేసేస్